Vaxtınız xeyir, Əlin Avropa Bürosu yenidən efirdədir. Dünən Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş vermiş insidentlə bağlı xaricdə yaşayan Azərbaycanlar, daha dəqiq desək, Azərbaycan diasporası da bir bəyanat yayıb. İndi həmin bəyanatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin aprelin 11-də Görus rayonunun Dıq qəsəbəsi istiqamətində, Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərini intensiv ateşə tutan hərbi təxribatını qətiyyətlə pisləyirik. Bildiririk ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və süverenliyini pozmaqla yanaşı regionda sülh və təhlükəsizliyə də ciddi təhlükə yaradır. Ermənistanın bu cür təxribatlarının regionda sülhün və əsabitliyin bərqərar olması üçün ciddi diplomatik səylər ərəfəsində baş verməsi beynəlxalq ictimaiyyətə bir siqnal olmalıdır. Biz tələb edirik ki, Ermənistanın bu hərəkətləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddi şəkildə rədd edilsin və pislənsin. Bundan başqa bəyanatda bildirilir ki, 44 günlük vətən müharibəsində itkilərdən sonra revanşist ruha qapılan Ermənistan Silahlı Qüvvələri kiçik miqyaslı hərbi əməliyyatlarını hələ də davam etdirirlər və bu da regionda sülhün bərqərar olması üçün çox böyük əməliyyatlar. Təhdidlər yaradır. Beləliklə də yenidən insan təlafatına yol verirlər bununla da. Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, aprelin 11-də törədilən təxribatlar zamanı Azərbaycan ordusunun 3 hərbi əskəri şəhid olub yaralılarımız var. Bütün bunları sizin nəzərinizə çatdıraraq bildiririk ki, Ermənistanın törətdiyi istər kiçik, istərsə də iri miqaslı təxribatlara görə bütün məhsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Bu bəyanatı xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar, daha dəqiq desək, Avropadakı diaspora təşkilatları yayıblar və onlar bu bəyanatı həm öz yaşadıqları ölkələrdəki parlamentlərə və ən əsası isə Avropa parlamentinə, Avropa İttifaqına və Avropa parlamentinin parlamentarilərinə, yəni parlament üzvlərinə ünvanlayıblar. Bugün xəbər verdiyimiz kimi demişdim ki, dünənki hadisədən sonra təbii ki, Azərbaycanlılar da, burada yaşayan Azərbaycanlılar da böyük təəssüf hissi ilə Azərbaycan tərəfinə Ermənistanın növbəti təxribatını qarşıladılar və anındaca elə Zoom vasitəsi ilə onlar onlayn qarşıladılar. Görüşlər keçirərək bu bəyanatı hazırlayaraq Avropa Parlamenti və Avropa İttifaqına göndərdilər. Mən elə yaşadığım ölkədən deyə bilərəm ki, Nidirland Azərbaycan Koordinasiya Şurası və Şuraya üzv olan bütün təşkilatlar həmin bu bəyanatı bugün Avropa İttifaqına, Avropa Parlamentinə və Nizirlandın ikinci kamerinə, yəni parlamentinə, oradakı parlament özlərinə və siyasi partiyalara göndəriblər. Reala baxmağa davam edin, məndə olan xəbərlər hələ ki, bunlar idi. Hələlik.